Teodore Ike, fue uno de los generales más importantes de las BAF en SS durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo inspector y comandante de la CSS Totenkopfverbande, fue uno de los responsables en desarrollar y reorganizar el sistema de campos de concentración en toda Alemania antes que iniciase la guerra. En 1939 se encargó de la creación y formación de la división Totenkopf con las unidades bajo su mando. Theodor Eike nació el 17 de octubre de 1892 en Hampont, en Lorena, cuando entonces formaba parte del Imperio Alemán. Era el menor de 11 hijos y su padre era jefe de estación. Después de haber asistido a la escuela, a los 17 años se alistó como voluntario en el ejército bávaro. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, en 1914, Eike se desempeñó como empleado, asistente de pago y soldado de infantería y por su valentía durante la guerra, fue galardonado con la Cruz de Hierro de segunda clase. A pesar de estar condecorado, Eike pasó la mayor parte del conflicto, detrás de las líneas, como pagador de regimiento. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Eike comenzó a estudiar en una escuela técnica en la ciudad de Ilmenau, pero se vio obligado a abandonarlo debido a la falta de fondos. A partir de 1920, siguió una carrera como oficial de policía, hasta que se salió en 1923, debido al rechazo a la República de Weimar. Finalmente, terminó trabajando en IG Farben, un conglomerado de empresas químicas en Ludwigshafen, y permaneció allí como jefe de seguridad interna. En diciembre de 1928, Eike se inscribió al Partido Nacional Socialista y al mismo tiempo a la CSA, dejándolo en agosto de 1930 para unirse a la CSS, donde rápidamente ascendió de rango. Un año después, el 15 de octubre de 1931, fue ascendido al rango de SS Standartenführer por Heinrich Himmler, el Reichsführer de la CSS. Sus actividades políticas llamaron la atención, hasta el punto que Eike fue despedido por IG Farben en 1932. Fue descubierto de preparar atentados con bomba contra adversarios políticos bávaros, por lo que fue condenado en julio de 1932 a dos años de prisión. Escapó de la condena gracias a la protección del ministro de Justicia, Franz Gurtner. Con órdenes de Himmler, se refugió en Italia y le encargó ocuparse de un campo para fugitivos de las SS. El 21 de octubre de 1932, Eike asciende a SS Oberführer en la Italia fascista de Mussolini. Una vez que Adolf Hitler llegó al poder en marzo de 1933, Eike retornó a Alemania. El 26 de junio del mismo año, Himmler nombró a Eike comandante del campo de concentración de Dachau después de que se presentaran denuncias y procesos penales contra el primer comandante del campo. El campo, creado algunos meses atrás, ya contaba aproximadamente con 2.000 detenidos. Eike solicitó una unidad permanente que estuviera subordinada solo a él, creándose así las unidades de guardia de las SS. Theodor Eike reorganizó inmediatamente las nuevas bases en el sistema de campos de concentración de Dachau y concibió un sistema que se utilizó como modelo para futuros campos en toda Alemania. Estableció nuevas disposiciones de vigilancia que incluían disciplina rígida, obediencia total a las órdenes y reglamentos disciplinarios y de castigo más estrictos para los detenidos. Se entregaron uniformes, tanto para los prisioneros como para los guardias. Y fue Eike quien introdujo el pijama de rayas azules y blancas que llegó a simbolizar los campos de concentración en toda Europa. Y los uniformes de los guardias del campo tenían una insignia en sus cuellos de un cráneo con huesos cruzados. Era conocido por su frialdad. Detestaba la debilidad y esto instruyó a sus hombres. El antisemitismo y el antibolchevismo de Eike, así como su insistencia en la obediencia incondicional, causaron una impresión positiva en Himmler. Es por eso que el 30 de enero de 1934 asciende a SS Brigadier Führer. El 30 de junio de 1934, por orden de Hitler, se da lo que se conoció como la noche de los cuchillos largos. Eike, junto con otros miembros de la CSS, ejecutaron y encarcelaron a varios líderes de la CSA. 
Se dice que Eike fue el que entró a la celda y colocó una pistola sobre la mesa de la prisión de Rom. Cuando se negó a suicidarse, Eike y su ayudante entraron y dispararon a Rom el 1 de julio de 1934. Demostrando su total fidelidad, tras haber participado en esta acción, el 4 de julio de 1934, Himmler nombra oficialmente a Eike inspector de los campos de concentración. Y siete días después, fue ascendido a SS Gruppenführer el 11 de julio de 1934. En su papel, como inspector de campos de concentración, inició una reorganización masiva de los campos en 1935. El 29 de marzo de 1936, los guardias de los campos de concentración y las unidades administrativas fueron designados oficialmente como SS Totenkopfverbande, nombrando a Eike como su comandante. Los campamentos más pequeños fueron desmantelados y reemplazados por nuevos campamentos más grandes. Se mantuvo el campo de concentración de Dachau, luego se abrieron los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald, Mausausen, Flossenburg y Ravensbrück hasta 1939. Toda la organización, administración y las normas de los campos dirigidos por las SS, tanto para guardias como para prisioneros, siguieron el modelo establecido en el campo de Dachau. El adoctrinamiento permanente y la brutalidad del propio Eike impidieron todo sentimiento de humanidad en los guardias. Fue bajo el mando de Eike, en 1939, cuando empezó la transformación de las SS Totenkopfverbande, con vistas a convertirlos en unidades aptas para combatir en el frente, constituyendo la división SS Totenkopf, que se formó a partir de los guardias de los campos de Oberbayern, Brandenburgo, Turingen, más soldados de la guardia de Danzig. Desde que tomó el cargo, movilizó a todos sus contactos en las SS para asegurar un buen equipamiento a su división. El 14 de noviembre de 1939, capacitado para comandante de división, fue renombrado como SS Gruppenführer y Teniente General de las Waffen SS. A partir de ese momento, Eike empezó una nueva carrera y no tuvo más responsabilidades en la organización de los campos de concentración. Cambió de funciones, pero sus convicciones continuaron siendo las mismas. En la invasión de Polonia, las unidades de la Totenkopf siguieron a las tropas alemanas por la retaguardia para acabar la resistencia interior. La brutalidad y el gran número de crímenes realizados por la división fueron objeto de fuertes críticas por parte de oficiales de la Wehrmacht. La división estaba tan escasa de vehículos pesados que Eike tuvo que rogar, tomar prestado e incluso robar lo necesario para equipar a sus unidades. En el frente occidental, en 1940, la división avanzó por el norte de Francia. Al llegar al norte de Cambrai, lucharon con éxito, tomando 16.000 prisioneros franceses, donde ejecutaron varias tropas senegalesas y marroquíes que trataban de rendirse. Al avanzar hacia el norte, se perpetró la masacre de Le Paradis, el 27 de mayo, durante la cual se ejecutó a casi un centenar de presos británicos. El 31 de mayo de 1940, Eike recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Sufrieron grandes pérdidas durante la campaña de Francia. Se calcula que Eike perdió 300 oficiales en 10 días de combate, sufriendo más bajas que el resto de las divisiones de las SS. Es por eso que fue necesario transferir elementos, esta vez de unidades regulares de las Waffen SS y no de batallones de guardias de campos de concentración. Para sustituir sus pérdidas, requisaron vehículos locales y otros materiales franceses. En la invasión de la Unión Soviética, de junio de 1941, la división Totenkopf fue asignada al Grupo de Ejércitos Norte. Entró en acción con la segunda oleada, atravesando Letonia y Lituania, donde barrió toda resistencia. El 7 de julio, cuando entabló combate contra las defensas soviéticas, el vehículo de Eike, pasó sobre una mina y este resultó gravemente herido en una pierna. Eike fue trasladado de urgencia a Alemania para recibir el máximo tratamiento. Mientras tanto, la división continuó su avance con el mando temporal del SS Oberführer Matthias Kleineisterkamp hasta el 18 de julio, cuando fue reemplazado por el SS Brigadier Führer George Kepler. 
la división se encontró con una fuerte oposición durante la aproximación a Leningrado, pasando todo el mes de agosto en muy duros combates. Después de 74 días, el 19 de septiembre, Teodore Ike retoma el mando de la división, cuando a finales del mismo mes, la división sufrió un contraataque soviético monumental en Luzno. La división estaba seriamente debilitada, y cuando el avance alemán comenzó a perder fuerza, tuvo que atrincherarse. Pasaron el final de 1941, defendiéndose. El 26 de diciembre de 1941, Eike recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El gradual desgaste del combate dejó a la Totenkopf al 50% de su potencia original. En enero de 1942, volvió a estar en peligro, cuando los soviéticos lanzaron un importante contraataque que aplastó a las unidades del ejército que la flanqueaban. La división se vio cercada junto a varias unidades del ejército en los alrededores de la ciudad de Demyansk. Los alemanes resistieron con tenacidad, a pesar de que el enemigo los superaba ampliamente en número. En abril, un ataque alemán logró establecer un corredor para rescatar a las tropas encerradas en la bolsa de Demyansk. Quedaron en la bolsa no más que 14.000 hombres, todos bajo el mando de Eike. Después de romperse el cerco, el duro combate no disminuyó y en agosto, la Totenkopf solo disponía de 2.700 efectivos. De junio de 1941 a marzo de 1942, la división había perdido 13.000 hombres. Al lograr evacuar exitosamente a las tropas alemanas restantes, el 20 de abril de 1942, Theodor Eike ascendió a SS Obergruppenführer y general de las Waffen SS, otorgándose a la vez las hojas de roble para su cruz de caballero de la Cruz de Hierro. En noviembre de 1942 fue retirada y transferida a Francia para que pudiera descansar y reorganizarse. La tercera división Panzer Grenadier Totenkopf volvió al frente oriental a principios de 1943 para unirse al recientemente constituido primer cuerpo Panzer SS. Y en febrero ya estaba comprometida en crudos combates junto con sus divisiones hermanas de las SS en la contraofensiva de la tercera batalla de Kharkov. El 26 de febrero de 1943, Eike se enteró de que la unidad dirigida por el SS Sturmbahn Führer, Karl Leiner, estaba rodeada por el enemigo. Razón por la cual partió utilizando un avión ligero, Fisler 156 Storch, para realizar un reconocimiento aéreo mientras buscaba la posición de Leiner. Poco después, el avión en el que viajaba fue derribado por fuego aéreo de las fuerzas terrestres soviéticas cerca de la aldea de Artilme, al norte de los Ova. La división Totenkopf quedó devastada por la noticia de la muerte de su líder. El lugar donde se estrelló el avión de Eike estaba controlada por tropas soviéticas. Es por eso que los miembros de la división formaron voluntariamente un Kampfgruppe cuya tarea era encontrar el cuerpo de Eike. En la mañana del 27 de febrero de 1943, el Kampfgruppe comenzó la búsqueda bajo el mando del SS Hauptsturmführer, Lino Masarie. La artillería de la Totenkopf bombardeó el área alrededor para proteger al Kampfgruppe del ataque enemigo. Finalmente, cuando encontraron el cuerpo de Eike, no lejos de los escombros, resultó que le habían robado los zapatos, así como algunas de sus insignias y medallas. A medida que la búsqueda continuaba en el lugar, se pudo encontrar sus hojas de roble, así como varios otros artículos personales. La propaganda alemana levantó la figura de un héroe en Theodor Eike. Y poco después de su muerte, uno de los regimientos de infantería de la Totenkopf recibió su nombre. Al principio, Eike fue enterrado en una tumba para soldados alemanes, cerca de Orilka. Pero luego, en septiembre de 1943, Himmler ordenó que sus restos fueran exhumados y vueltos a enterrar en el cementerio de Hegewald, al sur de Sitomir. Cuando las tropas alemanas se retiraron del frente oriental, en 1944, el cuerpo de Eike todavía estaba enterrado ahí. El cuerpo permaneció en Ucrania, donde probablemente fue demolido por las fuerzas soviéticas, ya que tenían la costumbre de destruir las tumbas alemanas. 
Teodore Ike, el gestor principal en la creación de la división Totenkopf, es una de las principales figuras de la historia de las SS. Charles Sindor, en su libro Soldados de la Destrucción, lo describió como el arquitecto, constructor y director del sistema alemán de los campos de concentración antes de la Segunda Guerra Mundial.